ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എം മലയാളം ഗോസ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോൾഡ് ബർഗിൻ്റെ ഒരു സംസാരമായിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സംസാരത്തിന് വന്ന ഗോൾഡ് ബർഗിനെ ഇതിനിടയിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫയർഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസിലെ ബ്രേവായിട്ട് വരികയും ബ്രേവായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു ആ ഒരു സമയത്ത് ലൈറ്റ് പോവുകയും പിന്നീട് അപ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗോൾഡ് വർഗ് തന്നെ മൈക്കിലൂടെ വളരെയധികം കൂളായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ടാണ് ആ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഗോൾഡ് വർഗ് നേരെ തിരിഞ്ഞതും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് ഗോൾഡ് ബർഗിൻ്റെ വായിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഫിയൻ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ലജൻഡിനെയും നിറം പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ബർഗിനെയും നിലം പറ്റിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ബർഗിൻ്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പിയർ ശരിക്കും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ടിനെ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ തന്നെയായിരുന്നു ഗോൾഡ് ബർഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും ഗോൾഡ് ബർഗിൻ്റെ ഫുൾ എനർജി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പിയർ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സ്പിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്പിയർ കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോൾഡ് ബർഗ് നിന്നതും ആ ഒരു ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് കണ്ടം വഴി ഓടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് അദ്ദേഹം റിങ്ങിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി പോകുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് ഗോൾഡ് ബർഗിനെ പേടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മരണ മാസ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഫിയൻ്റിനെ ഗോൾഡ് ബർഗ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു സൂപ്പർ ഷോ ഡൗണിൽ ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് ഗോൾഡ് ബർഗിനെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് ബർഗ് കുറച്ച് ഉയരത്തിലും ഫിയൻ്റ് കുറച്ച് താഴ്ചയിലുമാണ് ഇനി ആ ഒരു മാച്ചിൽ ഫിയൻ്റ് വിജയിക്കുന്നതോടെ ഫിയൻ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഗോൾഡ് ബർഗ് താഴുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലും വന്ന് ഫിയൻ്റ് ഗോൾഡ് ബർഗിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെജൻഡിനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വളരെയധികം മോശമായി കാണിച്ചു എന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പറയുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പറച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗോൾഡ് ബർഗ് വന്ന് ഫിയൻ്റിനെ സ്പിയർ ചെയ്തു പോയത് ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഗോൾഡ് ബർഗ് സ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫിയൻ്റ് വന്ന് ഗോൾഡ് ബർഗിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഷോ ഡൗണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫിയൻ്റ് വിജയിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബർഗ് വിജയിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയുന്നു സൂപ്പർ ഷോ ഡൗണിൽ എന്തായാലും ഫിയൻ്റ് തന്നെയേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു മാച്ച് അടിപൊളി മാച്ച് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഗോൾഡ് ബർഗും നല്ല എനർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിയൻ്റ് പ്രൈവറ്റും ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാച്ച് കളിക്കുന്ന റെസ്ലർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും െന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡിൽ ഗോൾഡ് ബർഗ് വരികയും ഗോൾഡ് ബർഗ് ഒന്നല്ല രണ്ട് സ്പിയർ ചെയ്യുകയും ഒരു ജാക് ഹാമർ കൂടി ചെയ്ത് ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് ആ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ നടുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡ് ബർഗ് റിങ്ങിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സീൻ വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു സ്പിയർ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഒരു സ്പിയറിൽ മാത്രം ഫിയൻ്റ് ബ്രേവായിട്ട് വളരെയധികം തളർന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം പോയ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി ഒരു സൈഡിലൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ആ ഒരു സമയത്ത് ലൈറ്റ് പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും അപ്രതീക്ഷനാവുകയും ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ